welcome back sa ating YouTube channel. This is Lady Kath. So, for today, guys, meron tayong bagong susubukan na product. This is new from L'Oreal. So, ito yung L'Oreal Infallible 24-hour fresh wear foundation. So, I got the shade 125 or natural rose. So, guys, um, ito bagong release siya ni L'Oreal. Actually, introductory price niya is 550 pesos. Pero ngayon, naka-sale siya sa Lazada for only 450 pesos. L'Oreal released 8 shades of this um, new foundation. And basahin ko lang guys yung claim ng product. Um, infallible 24-hour fresh wear foundation. First ever all-day fresh matte look formulated with oxygen technology that's perfect for everyday wear. A long wear foundation that's so lightweight, it feels like nothing. Available in 8 shades, look good, feel fresh all day. So, itong product din na to, guys, um, ilalagay ko na lang pala sa description box below yung iba't ibang shades na available nitong product na to. And then, ang claims din nitong product na to, this is lightweight. Lightweight daw siya. Matte finish, medium coverage. Um, up to 24 hour um, wear and air light texture. So, magaan daw ito guys sa face. So, kasi yung infallible line actually, um, hindi ko pa nare-review yung Pro Matte pero yun yung um, binili ko last year pa. So, hindi ko pa siya nare-review talaga. And then, ito, mauuna ito um, infallible 24 hour fresh wear. As we all know guys, hindi naman talaga recommended na everyday mag-wear ng foundation. No? Pero nakakatuwa na yung mga makeup lines gaya na itong L'Oreal, nagre-release sila ng um, foundation na um, sabi nila, perfect for everyday wear. Kasi guys, pag nag-wear ng foundation, ang tendency kasi masyado nagiging stiff or hindi nakakahinga yung ating skin. Kaya hindi talaga ganun advisable na mag-wear ng foundation. Um, palagi or everyday. This is 30 ml in content and it will expire after 24 months of opening the product. So once you open it, it comes in a pump. Okay, so which is nakakatuwa kasi pump yung bottle niya. Mention ko na nga, I got the shade 125. I chose the shade um, lighter than my skin tone kasi mabilis nag oxidize sa akin yung mga foundation. Kasi acidic ako. So, mag-start na tayo guys. Um, Nakapag-moisturize na ako ng aking skin. Then, maglalagay na tayo ng ating primer. I will be using... Um, itong favorite ko, yung Ordinary High Adherence um, Silicone Primer. Ito yung favorite ko talagang gamitin. So, maglalagay tayo ng primer. Guys, um, pag maglalagay kayo or mag, let's say, magpa-foundation kayo, make sure na na-moisturize ninyo mabuti yung inyong skin. Ayan guys, start na tayo. Sa half ng face ko, gagamit tayo ng brush. And then, on the other half ng aking face, gagamit tayo ng microfiber na beauty blender. So, shake muna natin bago natin um, gamitin. Pakita ko lang guys, mag-dispense na ako ng product. Pakita ko lang yung shade niya. It's a little bit runny. Okay, kasi expecting na natin yan kasi ang coverage naman niya hanggang medium coverage lang. So, okay, so lagyan lang natin yung ating half ng ating face. And then, and guys, let's use a brush. So, brush it lang natin yan. Okay. So, sa application, guys, in fairness sa kanya, madali siyang i-apply. And, hindi siya nag-iiwan ng streaks ng brush, okay, sa face. Meron ako dito, guys, dark spot. Tignan natin kung ma-hide niya. Kuha lang ako, guys, ng konting product. Tignan natin kung pwede siyang i-build up. Far, maganda yung product. In fairness sa kanya, um, gusto ko siya. Tignan naman natin yung performance nitong foundation na to kapag ginamitan natin ng beauty blender. Maglagay lang tayong konti sa ating beauty blender. Dab lang natin. By the way, guys, ang gamit ko yung microfiber na blender. 
in fairness, first time ko gumamit ng microfiber. Kung interested kayo guys, ang mura-mura lang nito, less than 100 actually. Pero ang ganda, in fairness sa kanya, madali siyang mag-blend. Okay. So, eto na yung ating mukha kapag ginamitan naman ng beauty blender. Kasi if you want more coverage, you use the brush. But if you want um, a lesser coverage, yung kita pa rin yung skin mo, you use a blender. Okay, so a little goes a long way dun sa product guys. Nakita nyo yung dispense ko. Meron pang natitira actually. So, eto na guys yung product sa aking face. Kung makikita nyo guys, dito sa side na ito, um, yung coverage niya medyo heavy kung kukumpara mo dito sa side na to. Prefer ko guys yung gumamit ng blender kasi at least kahit papano, kita pa rin yung skin. And masasabi ko guys na tama yung claims nitong product na to that it has only medium coverage kasi upon looking at it, kita pa rin guys yung aking mga dark spots, yung aking mga pimple marks. So... Tatapusin ko lang guys yung aking makeup look, simple makeup look, and then I will be right back. We're back sa ating simple makeup look. So, ito yung ating napaka-napaka-napaka-napaka-simpleng makeup look. <laughs> Sobrang daming napaka, no? Kasi, I just put some kilay, and then a little blush on, then a little lipstick, and then that's it. Napaka-simple lang, guys, kasi everyday, actually, ganito lang din kasimple yung routine ko, no? So, upon looking at it, guys, by the way, nag-set pala ako ng powder kasi kilala nyo naman ako. Um super oily ng aking face. So, nag-set lang ako. I use the Coty Air Spun Translucent Loose Powder. Hindi ako, guys, gumamit ng infallible na press powder, no? Kahit meron ako. Kasi, I want to test out yung effect talaga or yung performance talaga nitong L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Upon looking at it, guys, so far, so good. Fairness din sa kanya, kahit naglagay ako guys ng liquid blush on, hindi niya na-move. Hindi na-move ng liquid blush on yung foundation. Nakadikit pa rin siya sa mukha. Maybe because naglagay ako ng primer or maybe because nakapag-moisturize ako ng skin kong mabuti. So, i-wear test natin guys itong product na to. Try, tignan natin yung performance niya sa aking face. Tignan natin kung anong magiging itsura niya guys the entire day. Um, morning pa lang naman guys, it's just 9am, so marami tayong time, marami tayong gagawin today. Although hindi ako lalabas ng bahay guys, pero suot-suot natin itong foundation na to sa buong araw natin. And then from time to time, I'll try, I'll try my best na makapag-update. Ito nga pala yung itsura ng foundation sa natural lighting, no? Ayan, ayan siya. So... So far, flawlessly looking naman siya. And then later on, yan, mag-update na lang ako kung ano na yung itsura niya sa aking skin. I'm back guys after 6 hours of wearing yung ating foundation. So, tignan na natin. Magbablot tayo. Kung makikita nyo guys, medyo oily na rin ako. Walang ako ng blotting sheet. Try natin guys magblot. Medyo oily na rin ang lola mo, no? In fairness, dito sa foundation na to, hindi ako masyado nag-oil up. So guys, yung na-harvest ko na oil sa ako sa aking thoughts dito sa product na ito. Una guys, sa packaging muna tayo. Sa packaging, I like the packaging. I, I like that it comes in a um, pump bottle. Ang hindi lang ako guys, forme, okay? Mas maganda sana kung hindi siya nasa glass bottle. Mas maganda sana kung nasa squeezy tube siya na plastic para at least masisimot siya at the same time um, it will be very very handy. Pwede siyang dalhin, pwede siyang bitbitin kahit saan. Pwede ilagay sa bag nang hindi ka matatakot kung mababasag or hindi. Kasi this one is a little bit heavy and syempre mag-iisip ka pa na baka pag nilagay mo eh mabasag, something like that. So yun lang naman yung akin pagdating sa packaging. For the price guys pala niya, ang introductory price niya kasi is 550 pesos. Pero naka-promo siya ngayon for 450. And then regular price niya is 700. For 700 pesos, namamahalan lang ako sa kanya guys. Pero, 
Kung ngayon, naka-sale siya sa 450, go grab nyo na guys yung opportunity. Kasi, uh, mura siya. Pero make sure guys, reminder lang ulit, na kapag bibili kayo nitong product na to, make sure na itetest ninyo yung product na ito sa inyong skin. Kung magmamatch ba yung tone ng uh, foundation sa inyong skin tone. Sa performance guys ng product, For its claims, yes, it has medium coverage, I can say. Tama yung kiniklaim ng product. Kasi, um, hindi niya ganun na-hide yung aking mga dark spots, yung aking mga blemishes. Medyo visible pa rin siya. Buildable, oo. Buildable siya and in fairness, hindi siya naging cakey or patchy kahit na binild up ko yung dito sa area na to. Napansin ko rin na lumalabas na yung aking blemishes so medyo nagwe-wear off na rin yung foundation. So yung claim niya na it is 24 hour lasting. Plakado pa naman yung ibang parts guys eh. Although meron na mga nagsishow off na mga pimple marks, na mga blemishes. Okay? So para sa akin guys, yung performance hindi naman kailangan 24 hours na nasa mukha mo yung foundation. Okay na sa akin yung after ilang hours nandyan pa rin, plakado pa rin yung mukha. And then next one guys, pagdating din sa performance i-advise ko kayo guys na pagagamitin nyo tong foundation na to make sure that you moisturize your skin kasi mas maganda yung kapit, mas maganda maging plakado yung foundation pagka moisturize talaga yung skin and mas maganda rin gumamit tayo ng primer para at least yung mga pores natin ma-even out, ma-block niya yung pores and then magkaroon tayo ng refined looking skin pag gumamit ng foundation. Lightweight pa siya? Yes, it's lightweight guys. Sobrang um, as if you are wearing nothing. Tama yung claims niya na ganon yung feeling kapag ginamit mo itong foundation na ito. For its shade range guys, merong 8 shades kasing available itong Um, etong product na to dito sa atin sa Philippines. Pero outside the country, marami siyang shades na nilabas. Pero dito, pinilihan lang ni L'Oreal ko ay applicable sa Pinay Skin Tone. So, para sa akin, guys, yung 8 shades, um, huwag kayong ma-deceive na pag pinaka mababa yung number, yun yung pinaka light. Hindi ganon, guys. Okay, kumuha sila ng shades na merong under beige shade, kumuha sila ng merong yellow undertone, kumuha sila ng dalawa sa pink undertone, ganon. So, ganon yung um, kinuha nilang shades or nilagay nilang shades dito sa atin sa Pilipinas. So, make sure guys, na kung bibili kayo nitong product na to, make sure na itest ninyo. And kung asidi kayo guys, um, choose at least a shade lighter than your actual skin tone or actual shade. Another thing guys, nung in-apply ko siya sa aking skin kanina sa aking face, there's a little tackiness. Okay, medyo tacky siya ng konti but it's not disturbing. Pwede mo naman niya solusyonan by baking or by setting a powder, okay? Pero very very slight lang yung tackiness niya na nawala rin naman nung sinet ko siya ng powder. In fairness sa product na to guys, kahit sabi mo tacky siya, kahit na sabi mo Um, konting sticky siya, it's not bothering at all. Normal naman talaga na merong ganun kasi hindi naman clean nitong powder, um, itong foundation na to na powder finish siya. I like it also guys, I like this one kasi healthy looking yung skin mo, hindi mo kang sobrang matte siya yung, kasi may foundation kung mapapansin ninyo guys, merong, merong mga foundation na kapag ginamit mo as in sobrang stiff ng mukha mo eto parang na, um Yes, alam mo may foundation, pero pag suot-suot mo siya, alam mong nakakahinga yung skin mo. Ganon siya, ganon yung pakiramdam kasi it's very, very lightweight sa skin. Kasi ko rin guys, na itong foundation na to, um, in fairness sa kanya, hindi siya nagsettle sa aking mga fine lines, sa aking mga pores, hindi siya nagsettle doon. Kung meron kayong dry skin guys, yun nga, secret lang naman dyan para hindi maging cakey, maging patchy, moisturize, especially yung mga areas sa face ninyo na merong dry, um, merong mga dry parts. In fairness din naman sa product na to, guys, um, naging flawlessly looking yung aking skin, naging parang dewy. Akala ko matte, guys, itong foundation na to as it claims, pero medyo may konting sheer or may konting, hindi siya ganun ka matte guys, may konting dewiness okay, itong product na to hindi siya kagaya ng pro matte na talagang matte na matte, ito meron siyang konting dewiness 
Tapos, guys, kanina naglagay ako ng blush on, liquid blush on. In fairness din dito sa product na to, hindi siya nag-move, hindi gumalaw yung, yung powder. So, ibig sabihin, plakadong-plakado yung foundation sa aking muka. Kanina, humiga rin ako, guys. In fairness din dito sa product na to, hindi siya nagta-transfer kasi... Merong mga foundation, guys, na ang lakas mag-transfer, as in, eto, hindi siya nagta-transfer. Limutan ko i-mention, meron pala itong SPF um, 25, so, pero, guys, kahit may SPF ito, wala siyang ganong white cast. All in all, guys, if you're going to ask me if I recommend this one, yes, I recommend this one. This is a must-try product. Pero, guys, kung oily type of skin kayo, um, Medyo, think about it, siguro mas maganda kung magpa-foundation kayo gamitin, gamitin yung Pro Matte. Kasi ito, itong L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear, perfect ito. Palagay ko sa merong normal to dry skin. Wala kasi siyang oil control. Naghahanap kayo ng foundation na perfect for everyday wear. I think okay itong foundation na to, guys. Um, you, you have to give it a try. So, yun lang naman, guys, ang aking um, final thoughts about this product. If I were to rate this one from 1 to 3, 3 is the highest. I'll give this a 2.5. Ano nakatulong itong video na to, guys, sa mga naghahanap ng reviews tungkol dito sa 24-hour fresh wear foundation ng L'Oreal. Kung nagustuhan ninyo yung ating video, please don't forget to hit the like button. Don't forget to subscribe na rin to my YouTube channel. Thank you, thank you very much guys for watching. Till our next video. Bye!